Hello guys! I am Jean, your financial educator. Welcome to my channel. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, I'll be providing the 2021 SSS contribution table for a self-employed, voluntary, and non-working spouse member. Okay? I have also included the equivalent of 2021 monthly contribution to your 2020 monthly contribution. So, para alam niyo po kung magkano yung equivalent ng dati niyong hulog sa dapat yung ihulog na yung taong ito. So, it is an updated and clear copy. Okay? So, for self-employed member, ito po yung table na ating pagbabasihan. Yung first column po, ay yung range of compensation or yung inyong monthly salary. Dito nyo po titignan kung magkano yung salary nyo. So, ito po yung equivalent na monthly salary credit. So, for example, ang iyong monthly income is 5,500. So, dito siya sa bracket na ito. Ang iyong monthly salary credit is 5,500. Total ng iyong monthly salary credit is 5,500. Wala pong mapupunta sa mandatory provident funds. Since hindi po humigit sa 20,249 and 99 cents ang iyong salary, okay? So, ang iyong amounts of contribution ay 715 plus 10 pesos. So, total of 725 pesos ang iyong maging monthly contribution. So, ano ba yung equivalent nito last year? So, itong 725, ang equivalent niya is 660, okay? So, para po hindi kayo mahirapan, Ang alam nyo po, siyempre, yung last last year na hulog nyo o yung last month, yung December, ano? So, for example, ang hulog mo last 2020 ay 1,200 a month. So, ang equivalent niya ngayong taong ito, starting January, ay 1,310 pesos. So, if ang iyon namang monthly contribution last 2020 is 1,500 so, ang magiging equivalent niya ngayon, 2021, ay 1,635. So, ito pong column na ito ay yung para sa 2020 amount ng yung monthly contribution. So, titingnan mo lang dito kung makano yung 2020. And then, ito po yung corresponding equivalent niya. Okay? So, what if ang hulog mo is below 360? Naghulog ka ng minimum. Yung 240, which is the minimum contribution last year or 300 pesos a month. So, ang magiging uh, monthly contribution nyo po is 400 pesos. Okay? So, ito naman pong next table ay para dun sa may mga monthly salary na 14,250 pataas hanggang 25K or mahigit pa po. Okay? Ito po yung babasihan nyo na monthly salary credit. So, pagdating po dito... Sa income na 20,250 to 20,749, nag-start na po dito yung ating uh, mandatory provident fund. Nagkaroon na rin po tayo ng para sa mandatory provident fund. So, ang total na iyong uh, monthly salary credit is, uh, is 20,500. So, may breakdown po siya. Yung 20K ay para sa regular social security. Ito po yung babasihan ng para sa regular security nyo. And then, yung 500 ang babasihan ng para sa mandatory mandatory provident fund. So, 13% po yun. So, 13% of 20K is 26 and 13% of 500 is 65. So, ang magiging amounts of contribution nyo po is 26 plus 65 plus yung pa pong 30 pesos para sa employees compensation. So, ang total po is 2,695. So, ayun po, if ang iyo po monthly salary is between 20,250 to 20,749. So, ano naman yung equivalent niya last year? So, 2,004 po siya. So, makikita niyo po dito, puro 2,400. Ano? Kasi po, dati po, ang ating maximum monthly salary credit po ay 20,000 lamang po. So, kahit po mahigit po sa 20,249, 25K, 30K ang iyong monthly income, ito po yung binabasihan ng monthly salary credit. Kaya 2-4 po ang ating monthly contribution. Okay? So, if ang iyong monthly contribution last year ay nag-fall dito sa 2-1, so 2,305 po ngayon ang iyong babayaran. Okay? 
So, para naman po sa mga voluntary and non-working spouse member, ito po yung table na ating pagbabasihan. Ito po yung uh, range of compensation or yung inyong monthly salary. So, for example, ang iyong uh, monthly salary is 5,500. So, dito po siya sa bracket na ito magpo-fall between 5,250 to 5,749 and 99 cents. So, yung monthly salary credit ay 5,500. So, 13% of 5,500 is 715. So, ito po yung magiging monthly contribution nyo. Okay? 715. Ano naman yung equivalent noon last year? So, 660 po ang equivalent niya last year. Okay? So, for example po, ang iyong monthly contribution last year is 1,500. So, ngayon po, ang magiging contribution nyo na is 1,600. 25 pesos, okay? Wala pong mapupunta dito sa mandatory provident fund kasi po ang inyong monthly income na binasihan ay hindi po humigit sa 20,249 and 99 cents, okay? So, what if ang iyon namang contribution is below 360? Last year, nagulog ka ng 240 or 300 ang iyong monthly contribution noong nakaraang taon, noong 2020. Magkano ngayon na magiging hulog mo? So, magiging monthly contribution na po para sa taong 2021 ay 390 pesos. So, lahat po ng uh, below 3,250 na monthly salary ay ito po ang magiging monthly contribution, 390 pesos. Ito naman pong second part ng table ay... If ang inyong uh, range of compensation or monthly salary is from 14,250 hanggang 24,750 or even more po. So, ito po yung ating babasihan. So, pagdating po dito, makikita nyo meron na po nga mapupunta sa mandatory provident fund. Ano? Kasi po, ang uh, mandatory provident fund po ay uh, para lamang si may, sa may mga uh, monthly salary na mahigit sa 20 1,249.99 cents. O, sabihin na natin na simula 20,250 if ang iyong monthly income or salary is 20,250. Pataas na, ano? Tsaka po papasok ang mandatory provident fund. Okay? So, dito po, ang iyong magiging uh, monthly salary credit is 20,500. May break nung po siya. Ang 20K po ay mapop ang siyang pagbabasihan ng para sa regular social security at ang 500 ang pagbabasihan ng para sa mandatory provident fund. So, 13% of 20K is 2,600 and 13% of 500 is 65. So, 65 po ang para sa mandatory provident fund, 26 ang para sa regular social security. So, a total of 2,665. So, ano naman po ang mga equivalent amount nito dun sa dati niyong hulog sa 2020 monthly contribution? So, ito po siya, itong last column na ito. So, if naguhulog ka ng uh, 2,100 last year, so, ang equivalent amount po niya is 2,275. So, if ang hulog mo naman is 1,920, 2,080 na po siya para sa taon ito. Okay? So, basta ito po yung 2,020 monthly contribution, ito po yung equivalent niya ngayon, 2,021 monthly contribution. So, I hope po na ito po yung naging clear sa inyo. Hindi na po kayo nalilito or hindi na po kayo nakoconfuse kung magkano yung magiging monthly contribution nyo. Paki-expand na lang po or maximize or full screen ng inyong video para maging clear o malinaw yung ating table. So, by the way, guys, if you haven't yet subscribed to my channel, please don't forget to subscribe and do like and share this video presentation. Thank you guys for watching. God bless everyone and keep safe. Bye-bye.